Bien, vamos en este vídeo a eh, interpretar, a ver, lo que es la utilidad marginal de la renta. Es decir, la utilidad marginal de la renta sería lo que se nos incrementa en nuestro nivel de utilidad una vez que hemos consumido, eh, una vez que hemos obtenido el óptimo a precios y la renta que tenemos, ante incremento de renta. Es decir, esto lo que me, nos dice es, eh, ¿en cuánto aumenta mi utilidad? ¿Cuánto aumenta mi utilidad cuando se me incrementa el nivel de renta? ¿Hay algún altruista que eh, ante el incremento de utilidad, ante el incremento de renta, su nivel de utilidad no se incremente? Es decir, esto sea cero. Eh, y cómo crece es decir eh, este incremento de utilidad eh, ante incremento de renta crece mucho crece poco eh, se mantiene constante es decir mmm, y de qué depende ¿no? bien esto lo vamos a obtener formalmente de los multiplicadores de, 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 la, de la bracha. Bien, recordamos, recordamos eh, recordamos que mmm, la maximización de la utilidad Vamos a suponer dos bienes sometido a la restricción presupuestaria que era eh, renta igual a P sub 1 X1 más P sub 2 X2. Entonces el consumidor tenía que elegir X1 X2 tal que su utilidad era máxima y siempre sometido a su nivel de presupuesto. Bueno, esto lo veíamos, ya lo hemos visto, en términos son gráficos, si tenemos aquí una curva de indiferencia, veíamos que si esta era la, rest la restricción presupuestaria, esto es X2 y esto es X1, pues aquí maximizaba su nivel de utilidad. Donde en un punto, esa cesta, esa cesta cumplía que, esta cesta óptima, cumplía que la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia era igual a la pendiente de la recta de balance y por supuesto que se cumple a la recta de balance es decir se cumplía que la relación marginal de sustitución de x1 x2 en el punto óptimo es igual al cociente de los precios y se cumplía también que la eh, la restricción presupuestaria igual a P1 X1 más P2 X2. Sabemos que la relación marginal de sustitución era igual al cociente de los precios, ah, perdón, al cociente de las utilidades marginales. Es igual al cociente de las utilidades marginales. Que son las derivadas de la utilidad con respecto a X2. Es decir, en cuanto me aumenta el nivel de utilidad cuando aumenta en una unidad infinitesimal x1 y para x2 lo han dado. Bien, este problema, este problema realmente, aunque lo hemos obtenido antes, lo hemos obtenido de una forma económica, de un razonamiento económico y de una forma gráfica, este problema se, se resuelve matemáticamente a través del de metro, el método de la Lagrange, es decir, construir una función x1, x2 y un parámetro lambda, habrá tantos parámetros como restricciones haya, aquí solamente hay una restricción, pues tenemos un parámetro, y se define como la función objetivo, que es la función de utilidad, en este caso, esa es la función objetivo, la que hay que maximizar, más lambda por la restricción presupuestaria. 
la restricción presupuestaria es I igual a eh, el producto escalar de precios por cantidades. Es decir, I, pasando al, al primer miembro, P1, X1, P2 por X2, ahí lo tenemos. Bien, las condiciones necesarias de primer orden, que se dicen condiciones de primer orden, siempre necesarias las condiciones suficientes no las vamos a ver las condiciones suficientes mmm, las condiciones suficientes eh, tendrían que ver con derivadas segundas con derivadas segundas y eh, con derivadas segundas así como cuando maximizamos una función de una sin restricciones de una función de una variable la condición necesaria es que la derivada primada es igual a cero y la condición suficiente es que la derivada, segu la derivada segunda en ese punto sea menor que cero para máximo y mayor que cero para mínimo. Bien, aquí como tenemos dos variables y tenemos una restricción, aquí las condiciones de segundo orden se harían o se formularían en torno al gesiano al gesiano, una matriz gesiana eh, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria teniendo en cuenta la restricción presupuestaria quedaría una forma cuadrática que habría que analizar mmm, que habría que analizar en función de esa restricción presupuestaria y de ese gesiano, gesiano de la función de utilidad bien, pero eso no lo vamos a ver entonces las condiciones condición necesaria de máximo suponemos que va a ser un máximo porque la función de utilidad cumple todos los supuestos, etcétera es que la parcial de Lagrangiano con respecto a x1 sea igual a cero es decir, eso supone que derivando que x, la derivada de esto con de la función de utilidad con respecto a x1 más lambda por lo que multiplica x1, que es menos lambda por p sub 1, esa sería la derivada, es igual a 0. Y lo mismo para x2, con respecto a x2, menos lambda p sub 2 igual a 0 y lo mismo y lo mismo para el, en la otra variable, el otro argumento que es el parámetro misterioso, el multiplicador de Lagrange entonces eh, derivando ahí con respecto a lambda derivando ahí con respecto a lambda lo que nos sale es Aquí no hay lambdas, con respecto a lambda es el coeficiente que multiplica lambda, que es todo el paréntesis, ¿no? es decir, la restricción presupuestaria. Y menos P sub 1 X1 menos P sub 2 X2. Igual a 0, claro. Bien, pues dividiendo la primera entre la segunda. La primera entre la segunda, lo que tenemos es la RMS, parcial de U con respecto a X1, parcial de U con respecto a X2, es igual, pasando al segundo miembro, a lambda P1 entre lambda P2, que es el cociente de los precios. Esto es la relación marginal de sustitución. Ya hemos visto ejemplos en vídeos anteriores que es lo que tenemos aquí arriba ¿no? que es lo que habíamos puesto aquí arriba es lo que habíamos puesto aquí arriba bien eh, y luego se tiene que cumplir la restricción presupuestaria por supuesto la restricción presupuestaria se tiene que cumplir podemos poner así o de acuerdo Bien, en... 
¿Qué pintan? ¿Qué interés tiene este parámetro lambda? ¿Qué significa? Porque hasta ahora sabemos todo. Sabemos la relación marginal de sustitución, la utilidad marginal de la renta, lo que son los precios, lo que es la renta. Sabemos todos, pero ¿qué pinta el lambda? ¿Qué, qué, qué significado, qué interpretación podemos dar a lambda? Bien, pues eh, para ello, para ello, vamos a poner aquí interpretación. de lambda lo que tenemos es lo siguiente podemos como primera estrategia a diferenciar la función de utilidad pero antes la función de utilidad como ya hemos obtenido un, de estas dos condiciones hemos obtenido las demandas marsalianas x1 asterisco que depende de precio 1, precio 2 y nivel de renta y x2 asterisco que depende de p sub 1, p sub 2 y nivel de renta dado. Tanto precios como renta está dado. Bueno, pues esta función de utilidad podemos sustituir x1 por lo que vale en el óptimo, en lo que ha elegido el consumidor para esos precios y para esa renta. Entonces tenemos x1 de p sub 1, p sub 2 y coma x2 P sub 1, P sub 2, I. Bien, ahora podemos diferenciar esta función. No nos asustemos, podemos diferenciar esa función. Diferenciamos esa función totalmente, aplicando la regla de la cadena, y tendríamos lo siguiente. Esto es una U. Tenemos u, x1, u que depende de x1, x2 y además x1 depende del nivel de renta. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tenemos los precios, los estamos considerando fijos. Entonces tenemos lo siguiente, parcial de u con respecto a x1, aplicando la regla de la cadena, ahora parcial de x1 con respecto a i precios los estamos considerando fijos multiplicado por diferencial de i más ahora la segunda variable parcial de u con respecto a x2 por parcial de x2 con respecto a i por diferencial de bien esta es esto es la diferencial de u esto es la diferencial de u cuando se incrementaría cuando se incrementa el nivel de renta infinitesimalmente bien lo dejamos ahí aparcado b tenemos la restricción presupuestaria la restricción presupuestaria es y igual a P sub 1, X1, más P sub 2, X2. Evidentemente, X1 y X2 lo podemos sustituir por las demandas marsalianas, en el óptimo. Entonces, la restricción pasa a ser a P sub 1 por X1 de P sub 1, P sub 2, y más P sub 2, por x2 de p sub 1, p sub 2, y. Bien. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? Bien, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Eh, con la restricción presupuestaria, como acabo de decir, se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces podemos diferenciar la... restricción presupuestaria diferenciar totalmente P sub 1 y P sub 2 los tenemos fijos entonces tenemos que eso sería P sub 1 por parcial de X1 P sub 1 es una constante por parcial de X1 con respecto al nivel de renta 
por nivel de renta más P sub 2 por parcial de X2 con respecto al nivel de renta por diferencial del nivel de renta. Estos son demandas realmente. ¿De acuerdo? Estamos en el óptimo. Bien, nos fijamos que aquí tenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones. Esta es una. Y esta es otra. Bien, ¿cuánto vale P1? De las condiciones de primer orden teníamos, de las condiciones de primer orden, fijaos que aquí, aquí es el, la parcial de U con respecto a X1 menos lambda P1 igual a 0. Es decir, que la utilidad marginal de la renta es igual a lambda P1. Y la utilidad, margen, perdón, la utilidad marginal de X1 es igual a lambda P1. Y la utilidad marginal de X2 es igual a lambda P2. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta eso, lo podemos, tenemos aquí, teniendo en cuenta eso, tenemos que la parcial de U con respecto a X1 eh, es igual a lambda P1. Luego, P1, ¿a qué es igual? P1 es igual a... Esto es una demostración. No quiero hacer, para que se haga una vez y se vea. Igual, dividido entre lambda. Para la segunda condición, de x2 es igual a lambda P2. Y esto, eh, si despejamos P2 lo que tenemos es parcial de U con respecto a X2 entre P, entre lambda. Bien, pues si sustituimos P2 en la segunda expresión P2 en la, seg en la segunda expresión y P1 en la segunda expresión por sus valores lo que vamos es a tener la ecuación de arriba exactamente la ecuación de arriba pero dividida entre lambda. ¿De acuerdo? Pero dividido entre lambda. Si sustituimos P1 en esta ecuación, nos quedaría parcial de U con respecto a X1 partido por lambda por esto. Y esto es igual al, a este término, pero dividido entre lambda. ¿De acuerdo? Si sustituimos parcial de U entre X2, eh, el precio de 2, perdón, aquí, esto es lambda, en la segunda condición, en, en, la, en el segundo término, del segundo miembro, tenemos lo mismo que aquí, pero dividido entre lambda. Luego, de ahí podemos deducir de la primera, de A, de A, por tanto, de A, por tanto, que esto es el, la diferencial de renta diferencial de esto es diferencial de renta por lambda. ¿De acuerdo? P sub 1 es parcial de U, utilidad marginal de X1 entre lambda. Y P2 sub es parcial de U con respecto a, a X2, utilidad marginal de X2, partido por lambda. Bien, eh, si sustituimos aquí, eh, si sustituimos P2 sub y P1 sub aquí en esta expresión, tendríamos la misma expresión pero dividido por lambda. Esto, esta expresión es la misma que esta pero dividido por lambda. Luego, la primera, si la multiplicamos por lambda, nos da la segunda. ¿De acuerdo? Si la primera, el segundo miembro, lo multiplicamos por lambda, nos da 
la segunda. ¿Y la segunda cuánto vale? Diferencial de i, es decir, lambda por diferencial de i. ¿De acuerdo? Bien, pues despejamos de aquí lambda y obtenemos que el multiplicador es lo que queríamos demostrar. Es el multiplicador de Lagrange, es en el óptimo, siempre en el óptimo, vamos a poner aquí exactamente... En el óptimo, en el óptimo, para las demandas x1 asterisco, x2 asterisco y para el nivel de renta inicial y, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería como variaría infinitesimalmente la utilidad cuando se incrementa la renta estando en el punto óptimo de elección del consumidor. Es decir, en cuanto aumentamos nuestra felicidad, si queremos llamarlo así, cuando se nos incrementa la renta. Y ese es el, el multiplicador de la, de la Grange. En términos ingenieriles, si queréis, suponeos que tenemos que maximizar esta función de utilidad, que no es una función de utilidad, que es una función, si queréis, de, de producción, sí, en economía es lo mismo, que queremos maximizar la producción de lo que sea, siendo x1 y x2 los componentes para producir, y sometido a esta restricción presupuestaria, a una restricción presupuestaria. Eh, bien, pues, ¿qué es lo que nos dice el lambda en general? En cuanto aumenta, una vez que hemos elegido las cantidades x1 y x2, ¿en cuanto aumenta la utilidad? Cuando se relaja la restricción, es decir, cuando tenemos algo más del recurso y, en este caso. ¿De acuerdo? Eh... Si tenemos una plancha de latón y queremos calcular, queremos hacer botes de cerveza, pues tenemos que maximizar, queremos hacer botes de cerveza, entonces, o un bote de cerveza o un barril, entonces tenemos que maximizar el volumen, queremos el barril más grande dado la plancha, entonces esto sería la superficie. ¿no? Entonces, una vez que hemos construido el barril con las dimensiones óptimas, para maximizar el volumen, lo que nos diría el multiplicador lambda es simplemente en cuanto aumentaría el volumen del barril que hemos construido en el óptimo si se relaja la restricción, es decir, si nos dan un metro cuadrado más de plancha de plancha de latón, de metal, de lo que sea. ¿De acuerdo? Pues aquí es lo mismo. ¿En cuánto se incrementaría mi felicidad, mi utilidad, si me dieran infinitesimalmente o una unidad más de I? ¿De acuerdo? Entonces, esto teóricamente debería ser... Claro, esto debería ser positivo. En general, debería ser positivo. ¿De acuerdo? Bien, ejemplo... Y por eso se le llama la utilidad marginal de la renta. La utilidad marginal de la renta. En matemáticamente esto, esto es programación clásica. Podemos tener un montón de restricciones aquí. Maximizar la utilidad sometido a un montón de restricciones. ¿De acuerdo? Y tendríamos aquí el lambda 1 por la primera restricción, más lambda 2 por la segunda restricción, etc. Cada uno de esos valores lambda... Lo que nos diría es en cuanto aumenta el, el valor de la función objetivo cuando se relaja la restricción. ¿De acuerdo? Cuando nos dan algo más de recursos. Esta es la demostración mmm, matemática. Bien, en nuestro caso. Bien, pues vamos a ver un ejemplo numérico de lo que estamos viendo. Eh, por ejemplo... 
esta función de utilidad con Douglas con estos exponentes y, y bueno pues eh, lo de siempre sabemos las funciones de demanda bien pues este es el lambda sabemos como he dicho antes que x2 sería 2 tercios de y entre p sub 2 x1 sería igual a y entre 3 p sub 1 haciéndolo tal como se hacen las demandas de la primera condición del lagrangiano tendríamos que x sub, para hallar el lambda x sub 2 al cuadrado es igual a lambda por p sub 1 sustituimos valores y tenemos que este es el lambda de la primera ecuación el lambda de la segunda ecuación tiene que ser el mismo tiene que ser el mismo sustituyendo dos, despejando de aquí 2x1 por x2 entre p sub 2 tenemos mmm, poniendo los valores de x1 y de x sub 2 evidentemente las dos condiciones son las mismas luego fijaos para una función cop Douglas de este tamaño de este tamaño de estos exponentes lo que tenemos es que una vez que el consumidor decide el óptimo a partir de ahí, si le aumenta la renta, aumenta cuadráticamente, es decir, aumenta al cuadrado su nivel de utilidad. Y así, independientemente del nivel de renta que tenga. Cuanto más renta tenga, más disfruta, más incrementos de utilidad tiene. ¿De acuerdo? Esto es como la energía cinética en física, medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? La energía cinética varía en función de la velocidad al cuadrado, ¿no? Pues este es el caso, este es el caso para la utilidad marginal, ¿no? De la renta, es decir, nos hacemos, conforme más renta tenemos, conforme más renta tenemos, incrementos adicionales nos dan utilidades marginales superiores. Este para este caso de función Cobb Douglas. Si cambiamos aquí los exponentes, no sería así. Y obviamente, obvia, o, u otra función de utilidad, y obviamente eh, eh, la utilidad marginal de la renta disminuye con el nivel de, de precios. Es decir, aumentos de precios por un mismo nivel de renta, lo que nos hace es que nuestra utilidad marginal decrece. Nuestra utilidad marginal decrece. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, otra función de utilidad eh, que hemos visto en otros vídeos, esta, la cuasi lineal, esta función de utilidad, veíamos, esta función de utilidad, veíamos que la función de demanda de x1 no dependía del nivel de, de renta. Luego, lambda no va a ser una función del nivel de renta. O sea que por mucha renta que le dan al individuo, su nivel de utilidad se mantiene constante. Es decir, su incremento de utilidad es nulo. No aumenta su nivel de utilidad. Esto en psicología se ve mucho y se han hecho muchos test eh, psicométricos a, nivel, a niveles nacionales. Entonces se ve que eh, la gente pobre o, o la gente que lo está pasando mal porque no tiene dinero o países pobres incrementos de nivel de renta provocan incrementos muy altos muy altos de eh, su nivel de utilidad cuando ya tienes un nivel mmm, necesidades básicas eh, ya eh, ya más o menos eh, conseguidas, incrementos de renta podrían dar, por supuesto, incrementos en el nivel de utilidad. Pero cuando tenemos niveles muy altos de riqueza, incrementos en el nivel de renta ya provocan un nivel de utilidad relativamente escaso. No sé si nulo, pero muy pequeño. En cuanto a países... Eh, en cuanto a países se ha encuestado países ricos con países pobres y el nivel de felicidad el nivel de felicidad es eh, en muchos casos superior en países pobres que en países ricos un poco por, es por lo que estamos diciendo ¿no? pero el caso este de la función cop douglas como veis es insaciable el consumidor el, el consumidor es insaciable es decir cuanto más renta tiene este es el stock de renta que tiene inicialmente 
si le aumentamos un poco el nivel de renta, la utilidad marginal va a venir dado por esto. La utilidad marginal de la renta va a venir dado por esto. Es decir, en función del stock de renta, su nivel de utilidad sube. Su nivel de utilidad sube. Cuanto más rico es, más, más, eh, más sube su nivel de utilidad. Un enganche al dinero, podríamos decir. Bien, pues esto es lo que quería explicaros sobre la utilidad marginal de la renta. Esto se puede ver eh, en la maximización de estas funciones y tal, el que quiera verlo en cualquier libro de cálculo matemático de teoría de la optimización lo puede, lo puede, lo puede ver con todo detalle. Aquí lo que quería era explicarlo para gente de microeconomía intermedia, eh, pues eh, que alguna vez te hablan del multiplicador de la gran, y te hablan de eh, la utilidad marginal de la renta y parece que no está claro lo que, lo que te están diciendo. ¿no? Bueno, pues este es el este es el resumen. Este es el vídeo y, y muchas gracias por vuestra atención.